பி எஸ் என் எல் இணைப்பு முறைகேடு வழக்கில் நாளைய குற்றச்சாட்டு பதிவுக்கு மாறின் சகோதரர்கள் ஆஜராக வேண்டும் என உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டிருக்கிறது பி எஸ் என் எல் இணைப்பு முறைகேடு வழக்கில் நாடக குற்றச்சாட்டு பதிவுக்கு மாறின் சகோதரர்கள் ஆஜராக வேண்டும் என உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டிருக்கிறது நேரில் ஆஜராவதில் இருந்து விளக்கு கோரிய மாறின் சகோதரர்களின் கோரிக்கையை நிராகரித்து உயர்நீதிமன்றம் இதுகுறித்த கூடுதல் விவரங்களை தர காத்திருக்கிறார் எமது செய்தியாளர் சிறுமலர் சிறுமலர் தங்களுடைய தகவல்களை பதிவு செய்ய வணக்கம் முரியா கடந்த ரெண்டாயிரத்தி நான்காம் ஆண்டு முதல் ரெண்டாயிரத்தி ஏழாம் ஆண்டு வரை மத்திய அமைச்சராக தயாநிதி மாறன் இருந்தபோது தன்னுடைய அதிகாரத்தை தவறாக பயன்படுத்தி தன்னுடைய சகோதரர் கலாநிதி மாறனுக்கு சொந்தமான தன் தொலைக்காட்சிக்கு சென்னை பி எஸ் என் எல்லின் அதிவிரைவு தொலைபேசியின் இணைப்புகளை முறைகேடாக வழங்கியதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்தது இதனால் அரசுக்கு சுமார் ஒரு கோடியே எண்பது லட்சம் ரூபாய் வருவாய் இழப்பு ஏற்பட்டதாக சென்னை பி எஸ் என் எல்லின் பொது மேலாளராக இருந்த பிரம்மநாதன் முன்னாள் துணை பொது மேலாளர் வேலுசாமி முன்னாள் மத்திய அமைச்சர் தயாநிதி மரன் தயாநிதி மரனின் தனி செயலராக இருந்த கௌதமன் தனி தொலை தன் தொலைக்காட்சியை முதன்மை தொழில்நுட்ப அதிகாரி கண்ணன் எலக்ட்ரீசியன் ரவி சன் தொலைக்காட்சி தலைவர் கலாநிதி மாறன் உள்ளிட்ட ஏழு பேர் மீது டெல்லி சிபிஐ போலீசார் கடந்த ரெண்டாயிரத்தி பதிமூன்றாம் ஆண்டு வழக்கு பதிவு செய்தனர் இந்த வழக்கு சென்னை சிபிஐ நீதிமன்றத்தில் விசாரணை நடைபெற்று வந்தது இந்நிலையில் இந்த வழக்கிலிருந்து தங்களை விடுவிக்க கோரி குற்றம் சாட்டப்பட்ட ஏழு பேரும் தொடர்ந்த வழக்கை விசாரித்தனர் சென்னை சிபிஐ நீதிமன்ற நீதிபதி நடராஜன் கடந்த கடந்த ஆண்டு மார்ச் பதினான்காம் தேதி ஏழு பேரையும் வழக்கிலிருந்து விடுவித்து உத்தரவிட்டார் இந்த உத்தரவை எதிர்த்து சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் சிபிஐ சார்பில் சீராய்வு மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது இந்த வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி ஜெய்சந்திரன் தயநீதிமாறன் கலாநீதிமாறன் உட்பட ஏழு பேரையும் வழக்கிலிருந்து விடுவித்து சிபிஐ நீதிமன்றம் பிறப்பித்த உத்தரவு செல்லாது என்று உத்தரவிட்டார் மேலும் மீண்டும் சிபிஐ நீதிமன்றம் இந்த வழக்கை விசாரிக்க வேண்டும் எனவும் குற்றச்சாட்டு பதிவை மீண்டும் தொடங்க வேண்டும் எனவும் சிபிஐ நீதிமன்றத்துக்கு உத்தரவிட்டார் இந்த தீர்ப்பை எதிர்த்து மாறன் சகோதரர்கள் உள்ளிட்டோர் தொடங்க வழக்கை உச்ச நீதிமன்றம் தள்ளுபடி செய்தது இதையடுத்து இந்த வழக்கு பதினான்காவது கூடுதல் சிபிஐ நீதிமன்ற நீதிபதி வசந்தி முன் விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது இந்த வழக்கில் குற்றம் சாட்டப்பட்ட தயாநீதிமாறன் கலாநீதிமாறன் உட்பட ஏழு பேருக்கு மீதும் குற்றச்சாட்டு பதிவு செய்யப்பட்டது இதையடுத்து இந்த வழக்கு விசாரணையை தொடர்ந்து நிலுவையில் நிலுவையில் இருந்து வருகிறது பிஎஸ்என்எல் வழக்கு அதாவது நாளை சட்டவிரோத பிஎஸ்என்எல் வழக்கில் குற்றச்சாட்டு பதிவு பதிவு செய்ய பதிவு செய்வதற்காக கலாநீதிமாறன் உட்பட குற்றம் சட்டத்தில் ஏழு பேரும் நீதிமன்றத்தில் ஆஜராக வேண்டும் என்று சிபிஐ நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டிருந்தது இந்த சிபிஐ நீதிமன்றத்தின் இந்த உத்தரவை எதிர்த்து சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடரப்பட்டிருந்தது மாறன் சௌதர வழக்கு தொடர்ந்தார்கள் இந்த வழக்கை விசாரித்த சென்னை உயர் நீதிமன்றம் ஆஜராக விலக்களிக்க முடியாது என்று அவர்கள் தொடர்ந்து மனுவை தள்ளுபடி செய்திருக்கிறார்கள் நாளை தினம் கண்டிப்பாக குற்றச்சாட்டு பதிவிற்காக ஏழு பேரும் ஆஜராக வேண்டும் எனவும் நீதிபதி உத்தரவிட்டிருக்கிறார் உதயா உங்களுடைய விரிவான தகவல்களுக்கு நன்றி சிறுமர் உண்மை செய்திகளை உங்கள் கண்முன் கொண்டு வரும் காவிரி நியூஸின் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் நொடிக்கு நொடி நாட்டு நடப்புகளை தெரிந்து கொள்ள காவிரி நியூஸ் டாட் டிவி ஃபேஸ்புக் இன்ஸ்டாகிராம் ட்விட்டர் போன்ற சமூக வலைதள பக்கங்களோடு எப்போதும் இணைந்திருங்கள்